Bara fördi en serbisk revolutionär tar liv av en österriker må det inte uppstå en världen som spänner krig. Salomon Erke Hartug. Men vad var då grund till att Europas stormakter har involverat sig i en krig som startat på Balkan? I den här episoden drar vi orsakerna till första världskrig. I fredsuppgöret efter första världskrig bestämde segerherrarna Tyskland med allierade måste ta på sig all skuld för krigens utbrott och tapena den hade medfört. Begrundelsen deras var att centralmakten hade fört en aggressiv utrikespolitik som tvang de andra europeiska stormakterna till att involvera sig i krigen. Men var Tyskland med dess allierade så skyldig som Versailles-traktaten ska ha det till? I denna episoden kommer vi att se på bakgrunden för första världskrig och hur den rivaliseringen mellan de europeiska stormakterna eskalerade ut över 1800-talet. I lys av den utvecklingen vill vi dröfta hur vitt Tyskland med dess allierade kan ställas till ansvar för krigen alene eller om stormakterna hade lika mycket skyld. Omtrent 100 år före första världskrig samlades segerherrarna efter Napoleonskrigen sig i Wien för att diskutera hur de kunde förhindra en ny stormaktskrig i framtiden. Europeiska landegränser blev ändrat och man fick en ny maktbalans i Europa. Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Preussen och Österrike och Ungern utgör kärnan i det nya maktsystemet. Vi har sörjt för att ingen enkel stormakt i Europa blev för mäktig, hoppet man att ingen stormakt heller ville gå till krig mot en annan. Denna maktbalansen blev upprätthållt länge efter Napoleonskrigen, men den kom i obalans med upprättelsen av två nya stater. Italia blev samlat på 1860-talet och i 1871 segrade den tyske staten Preussen över Frankrike i krig och dannade Tyskland. De italienska och tyska områdena hade i århundraden bestått av många relativt svaga småstater. Men ett samlat Tyskland blev en militär och ekonomisk stormakt och därmed en stor bekymring för de etablerade stormakterna Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Det var en anspänd atmosfär som lade sig över Europa efter samlingen av Italien och Tyskland. Stormakterna började att förbereda sig på eventuell krig vid att inkalla nationsmän till militärtjänst och vapenproduktion gick igång för fullt. Speciellt Tyskland var ivrig i sin militära upprustning och skapade en stor och moderna här. Bara mellan 1910 och 1913 blev herrens budget dubblat. Här var ingen av de andra stormakterna i närheten av samma ökning, även om heller inte deras satsning var obetydlig. Alla land förberedde sig på en kommande krig. I tillägg till investeringar i herren satte Tyskland på att bygga en flåte som kunde konkurrera med den brittiska marinen. En stor flåte blev satt på som en nödvändighet för att säkra militära och ekonomiska intressen på havena. Storbritannien ansåg den tyske flåtebyggingen som en trussel mot sitt översjöiska imperium och sin position som den största sjömakten i världen. Att i härdig flåtekapplöp blev satt i gång. Detta blev en ond cirkel vars stormakterna svarte på andra stormakters upprustning med sall och rusta upp. Situationen utvecklade sig till att bli ett militärt kapplöp. Den stadig ökande rivaliseringen och ändrade maktbalansen satt att ha varit präg på internationella förhåll och avtal. I frykt för att bli fångat i en tvåfrontskrig in i Tyskland och Österrike och Ungern en allians för att hjälpa varandra där som man blev angrepet av Frankrike eller Ryssland. Tre år senare blev Italien med och sammen blev de känt som Trippelalliansen. Den aggressiva tyska utrikespolitiken förde till att de gamla rivalerna Ryssland och Frankrike dannat sin egen allians. Storbritannien önskade inte att ingå i en formell allians med någon, men ingick likväl en oförpliktande samarbetsavtal med den fransk-ryska alliansen. Denna förståelsen mellan Storbritannien, Frankrike och Ryssland kallas trippelententen. Även om stormakterna ingick avtal om gensidig försvar, fortsatte de att konkurrera om att vara starkast. Sedan 1870 hade det föregått ett intensivt kapplöp om kolonier i Afrika. Flera av de europeiska stormakterna tillranat sig landområden och hämtat ut resurser för att styrka sitt eget land. Imperialismen blev en måte för de europeiska stormakterna att utvidga sina territorier utan att komma i direkt konflikt med varandra. Det blev med tiden ett kapplöp stormakten i mellan för att undgå att ge en annan stormakt ett militärt och ekonomiskt övertag över en cell. For exempel var Storbritannien och Frankrike allerede väl etablerade kolonimakter och arbetat aktivt för att hålla Tyskland ute. 
Samtidig som noen stormakter konkurrerte om kolonier i Afrika, kjempet andre om innflytelse på Balkan. Balkanhalvøya hadde vært kontrollert av det osmanske riket i flere hundre år, men flere nasjonalistiske opprør og kriger presset når tyrkerne ut av Europa, og små multikulturelle kongeriker ble etablert. Likevel tok det ikke lang tid før det oppstod uenighet om hvor grensene skulle gå, og de nye statene lå i krig med hverandre. Serbia var en av statene som ønsket å utvide sine grenser, og dannet såkalt Stor Serbia. De ble støttet av Russland, som så på dette som en mulighet til å fremme sine interesser på Halvøya, i en maktkamp mellom dem og Østerrike og Ungarn. Ambisjonen om et Stor Serbia skapte en farlig situasjon i starten av sommeren 1914. Bosnia var kontrollert av Østerrike og Ungarn og hadde en stor serbisk befolkning. Motstand mot Østerrike og Ungarns overherredømme var stor, og mange delte drømmen om å frigjøre Bosnias områder med serbiske innbyggere for å forene dem med Serbia. Dette skulle lede til de skjebnesvangre skuddene i Sarajevo som vi omtaler i vår video om hendelsesforløpet i Første verdenskrig. Da Østerrike og Ungarn gikk til angrep på Serbia, ble hele alliansesystemet satt i virkning. Domino-brikkene begynte å falle. Et viktig poeng er dog at krigen ikke var uunngåelig. Man måtte nødvendigvis ikke opprettholde alliansene, men det var såpass mye prestisje forbundet med det hele at de fleste gjorde det. Et eksempel på et land som ikke gjorde det er Italia. Da krigen brøt ut, valgte Italia å melde seg ut av trippelalliansen som de mente var en ren forsvarsallianse. Stormaktsrivaliseringen hadde gjort Europa til en kruttønne, og skudden i Sarajevo var gnisten som skulle få kloden til å eksplodere i en verdenskrig. Vi skal nå se nærmere på problemstillingen vi la frem i begynnelsen. Hadde Tyskland, med allierte, skylden for Første verdenskrig? Årsaken vi har sett på er europeisk maktbalanse, militær opprustning, flåtekappløpet, alliansesystemet, kolonikappløpet i Afrika, konfliktene på Balkan og skuddene i Sarajevo. Endringen av maktbalansen i Europa og Tysklands aggressive politikk var med på å gjøre Europa mer uttrykt. For å opprettholde maktbalansen i Europa måtte de europeiske stormaktene være enige om å ikke gjøre seg for sterke i forhold til de andre. Tysklands samling endret denne maktbalansen. Den militære opprustningen kan tolkes som sterkt pådrevet av Tyskland, ettersom landet helt klart satset sterkest på militære med klare offensive ambisjoner. Men da Tyskland utvidet sin her, reagerte Frankrike og Russland med å ruste opp sine egne herrer. Frankrike og Russlands krigsforberedelser må likevel ikke ses på kun som et svar på Tysklands opprustning. Frankrike ønsket å ta tilbake grenseområdet Alsace-Lorraine fra Tyskland, som de mistet etter den fransk-prøysiske krigen i 1871, mens Russland blant annet hadde ambisjoner om mer innflytelse på Balkan. Det var altså generelt sett en opprustning på gang hos alle stormaktene. Tyskland hadde et eget ansvar for flåtekappløpet. Målet med den tyske flåtebyggingen var å kunne utfordre britene og holde dem ut av en eventuell krig. Men tyskernes satsning på havet tydeliggjorde hvilken trussel de var for britene, og virket dermed mot sin hensikt og var pådriver for britenes avtale med Frankrike. Men britene rustet også opp for å beholde sin posisjon som den dominerende sjømakten. Alliansesystemet som årsak til Første verdenskrig kan vanskelig forklares kun Tysklands skyld. Rivaliseringen mellom stormaktene gjorde at de fleste landene inngikk avtaler for å unngå at man møtte en eventuell trussel alene. Likevel er det her et poeng at både Tyskland og Østerrike og Ungarn hadde en offensiv politikk som kunne virke truende for trippelententen. Selv om alliansesystemet forklarer hvorfor så mange nasjoner ble involvert med en gang, så er det viktig å påpeke at hvert land hadde et valg om å ikke overholde avtalene. Krigsutbruddet var ikke unngåelig men et resultat av en rekke uheldige valg. Når det gjelder den europeiske imperialismen er det begrenset hvor mye ansvar man kan tillegge Tyskland og Østerrike og Ungarn. Både Frankrike og Storbritannia var gamle kolonimakter som allerede konkurrerte om territorier i Afrika. Tyskland kom på sin side sent på banen, men bidro til å intensivere konkurransen. Kolonikappløpet i Afrika som årsak for Første verdenskrig kan med andre ord ikke ses på som bare Tysklands skyld, men må deles med andre stormakter som Frankrike og Storbritannia. Hvem som kan klandres for selve krigsutbruddet er en komplisert sak. Gavril og Prinsip hadde tilknytninger til Serbia, men det var Østerrike og Ungarn som kom med den første krigserklæringen. 
att både Ryssland och Tyskland valt att stötta var sin part i konflikten och ta med sina allierade gjorde också dem ansvariga för att göra krigen så omfattande som den blev. Men vem var då egentligen ansvarig för att Balkankonflikten utvecklat sig till en världskrig? Traditionellt sett har Tyskland och Österrike Ungern fått hela skylden för att förorsaka första världskrig. Slik vi har satt i denna videon utfordrat speciellt Tyskland flera gånger de andra stormakterna med sin offensiva politik och militära upprustning. Samtidigt bidrog land i trippelantanten med öka stormaktsrivaliseringen vid att konkurrera om kontroll i Afrika och på Balkan och vid att isolera Tyskland politisk. Man kan därmed hävda att alla stormakter i större eller mindre grad var ansvariga för att det uppstod en så krigsladdad atmosfär i Europa som till slut bröt ut i en världskrig. Vem som bär störst ansvar för krigen finns det i medeltid inte något klart svar på. Om man anser Tyskland som syndebukken eller inte vill ofta avhänga mycket av betraktarens tolkning av händelsesförloppet och vilka orsaksförklaringar man lägger vikt på. Historikerna har strider som skyldspörsmål sedan krigens slut och framdeles är det stor oenighet. Kanske blir de aldrig eniga. Det var allt vi hade för nu. Hoppas vi har bidragit till att ge dig några fler perspektiv på orsakerna till första världskrig och skyldspörsmålet. Om du likte videon vår och gärna vill se mer, så subscribe till oss här på Youtube.